ఫ్రెండ్స్ పద్మశ్రీ కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు అందరికీ చాలా ఇష్టమైన గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం మనం ఆ రెసిపీ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను గోంగూర మంచి సీజన్లో అయితే మంచి గోంగూర దొరుకుతుందండి పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ఇప్పుడు ఏదో దొరికింది ఎలాగా అందరూ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటున్నారు కదా మనం మేము కూడా ఖాళీగానే ఉన్నాం వంటలు చేయడం ఒకటే పని ఉంది ఇప్పుడు ఇది గోంగూర అండి ఇది ఒక ఇరవై ముప్పై రూపాయలు గోంగూర శుభ్రంగా తీసేసి ఆకులు ఒకటి తీసుకొని రెండు మూడు సార్లు బాగా కడిగేసి ఒక వెట్ క్లా సారీ పొడి క్లాత్ మీద ఆరేసుకోవాలి ఆరేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది నిలవ ఉండదండి ఎక్కువ ఏం నిలవ ఉండదు ఎందుకంటే కొంచెం తడిగానే ఉంది బాగా మనం నిలవ పెట్టుకోవాలి పచ్చడి అనుకుంటే చాలా బాగా ఎక్కువసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి అసలు తడి ఆకుల్లో తడి ఉండకుండా ఆరబెట్టుకుంటే పచ్చడి కొంచెం నిలవ ఉంటుంది నేను ఇది ఎక్కువ రోజులు ఏమీ ఉండాలని చేయట్లేదు అందుకనే ఇలాగ పెట్టేశాను ఈ ఆకుకూర శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దానికి కావలసినవి ఒక కప్పుడు ఎండుమిరపకాయలు ఇలాగే ఒక రెండు మూడు వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంపేసి పెట్టాను ఇది ఎందుకంటే మనం పోపులో వేసినప్పుడు అలాగే వేయించితే కొంచెం పేలిపో పేలే అవకాశం ఉంది కదా మన మీద తుళ్ళుతుంది అందుకని ఇలా పెడితే కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా బాగా పచ్చడికి వస్తుంది అందుకని నేను ఇలా పెడతాను అలాగే ఒక రెండు రెండు మూడు చెంచాలు మెంతులు దానిలో సగం ఆవాలు ఇవి ఇలా బాగా వేయించి పెట్టాను ఇప్పుడు ఇవి పొడి చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఇవి ఒక మూడు ఎండుమిరపకాయలు ముక్కలు చేసి పెట్టాను మినపప్పు ఒక రెండు స్పూన్లు ఆవాలు ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను ఇవి మనం పోపు వేయించడానికి అలాగే ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు కూడా గోంగూరకు ఉన్న పులిపే పచ్చడికి టేస్ట్ రాదండి అందుకని నేను మరి గోంగూరలో కొంచెం చింతపండు కూడా వేస్తాను ఇది బాగా వేడి నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసి గింజలు ఉట్టెలు అన్నీ తీసేసి పెట్టాను అలాగే ఈ మనకి ఎండుమిరపకాయలు ఇన్ని పెట్టుకున్నాం కానీ ఒకప్పుడు ఈ ఎండుమిరపకాయలు కారం సరిపోదు అందుకనే నేను కొంచెం ఈ రెడ్ చిల్లి పౌడర్ వేస్తాను మొత్తం ఎండుమిరపకాయలు ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు కానీ మనకి కలర్ చాలా బాగా వస్తుందండి ఈ కారం కొంచెం వేడిగా పోపు వేయగానే మనం ఈ పోపు దీని మీద వేసేస్తాం అనమాట కారంలో వేడి నూనె అప్పుడు కలర్ చాలా బాగా వస్తుంది పచ్చడికి టెంప్టింగ్ ఉంటుంది కలరు అందుకనే నేను కారం కూడా వేస్తాను అలాగే దానికి సరిపడినంత ఉప్పు మనం ఇవన్నీ వేయించుకోవడానికి ఆయిల్ అండి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ చూపిస్తాను మనం కిచెన్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు కడాయి పెట్టిన దీని మీద ఆయిల్ కూడా వేసేసాను ఈ ఆయిల్లో ఇప్పుడు కొంచెం వేడి అయ్యి కానీ మనం ఈ పోపు వేసేద్దాం ఫస్ట్ నేను ముందుగా పోపు వేసేస్తానండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ గోంగూర అది వేయించినప్పుడు కడాయి కంటుకున్నా మళ్ళీ మనం ఇంకో బాండీ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ అందుకని ముందు పోపు వేయించి పక్కకి తీసి పెట్టేసుకుంటే ఆ తర్వాత మనం గోంగూర వేయించాం అనుకోండి ఇందులో ఇది అతుక్కున్న స్టిక్ అయిపోయినా మనకి ఇంకా ఈ బాండీతో పని ఉండదు కదా అందుకోసం అలా చేస్తాను ముందే పోపు వేసి పక్కన పెడుతున్నాను పోపు వేగిందండి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసేస్తున్నాను ఇది వేసి వేగిపోయింది కదా పక్కన పెట్టేసుకొని దీనిలోనే మనం గోంగూర వేసేద్దాం నేను ఇది తీసేస్తున్నాను పోపు ఇలా బాగా వేగాలండి వేగితేనే కమ్మగా ఉంటుంది కొంత అవాలు మెంతులు ఇందాకే వేయించి పెట్టానండి ఈ పొడి మనం ఇదిగో మిక్సీలో వేసేసుకుందాము వేసుకొని ఈ పొడి ఒక స్పూన్ వేస్తే దీనికి సరిపోతుంది కానీ కొంచెం ఎక్కువ చేసి పెట్టుకుంటే మంచిది కదా నేను ఏ పికిల్స్ చేసినా కూడా ఈ పౌడర్ అనేది ఒక స్పూను అంటే చట్నీ క్వాంటిటీని బట్టి ఒకటి రెండు స్పూన్లు పడతాయి ఈ పొడి వేస్తే పద్మశ్రీ కిచెన్లో స్పెషల్ ఇదేనండి ఏ పికిల్కైనా ఈ దీని టేస్ట్ వేరు ఇది వేస్తే వచ్చిన టేస్ట్ పికిల్కి చాలా బాగుంటుంది మనం వేసుకుని ఇవేంటి వెల్లుల్లిపాయ కన్నా కూడా ఈ పౌడర్ వేస్తేనే టేస్ట్ వస్తుందండి బాగా చట్నీకి నేను ఇప్పుడు ఇది మిక్సీకి వేస్తాను ఇప్పుడు గోంగూర పచ్చడి ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు దాకా కావాల్సిన సామానన్నీ చూసాం కదా ఇప్పుడు ముందు కొంచెం ఆయిల్ పెట్టాను ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు వేయించేద్దాం ఇది పోపుతో పాటు వేగితే తొందరగా వేగదండి అందుకని నేను కొంచెం ముందే వేయించుతున్నాను 
వేయించి పక్కన పెట్టుకొని అప్పుడు ఈ ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేయించుదాం తర్వాత గోంగూర వేయించుదాం కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుదాం మంచి స్మెల్ వస్తుంది అలా అయితే కొంచెం కచ్చా పచ్చ దంపి పెట్టాను కదా దాన్నే నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇది అయ్యేలోపు మనం ఇక్కడ గోంగూర కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇంకొక బాండీలో అయిపోతుంది పని తొందరగా అవుతుంది అని కొంచెం ఈ చట్నీకి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుందండి ఇప్పుడు ఈ గోంగూర వేసేస్తాను ఒక సగం వేసుకుందాం తర్వాత మళ్ళీ అది వేగిన తర్వాత మళ్ళీ వేయించు ఇది మగ్గేలోపు మనం ఇక్కడ ఈ వెల్లుల్లిపాయలు వేగితే చూసారా ఇది తీసేసుకున్నాం ఇంకా వేగిపోయి కదా నేను ఇది తీసేస్తున్నాను వేరే బౌల్లోకి ఇప్పుడు దీంట్లోనే కొంచెం ఈ ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసి ఫ్రై చేద్దాం ఆ పచ్చడంతటికి ఎండుమిరపకాయలు సరిపోవు నేను కొంచెం కారం కూడా వేస్తాను చెప్పాను కదా కారం వేస్తే మంచి కలర్ వస్తుంది పచ్చడికి ఎన్ని ఎండుమిరపకాయలు వేసినా కానీ ఆ కలర్ రాదండి రెడ్గా గోంగూర పచ్చడి చూడగానే తినాలనిపించాలంటే ఆ కలరే ఉండాలి మనకి కలరు పైన ఆయిల్ వెల్లుల్లిపాయలు వీటి వల్లనే మంచి టేస్ట్ కలరు అన్నీ వస్తాయి అందుకోసం ఈ మిరపకాయలు ఒక టేస్ట్ అండి ఇలా వేగిన మిరపకాయలు మనం మిక్సీలో వేసి పచ్చళ్ళలో కలిపితే అదొక టేస్ట్ గోంగూర ఇదిగో ఇలా నూనేసి మగ్గిస్తున్నాం కదా ఇది ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కొంచెం అడుగు మాడిపోకుండా మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఇది వేగిపోతుంది తీసేసుకొని ఇంకొంచెం ఉంది కదా అది మళ్ళీ వేయించుతాను ఇదిగో ఇప్పుడు ఇది గోంగూర మొత్తం మగ్గిపోయింది దీనిలో మనం ఒక పెద్ద స్పూను చింతపండు ఇలాగా ఇందాక వేడి నీళ్ళలో పెట్టేసి పెట్టాను స్టవ్ ఆపేస్తున్నాను చింతపండు వేసాం కదా కొంచెం మగ్గింది కదా చింతపండు కూడా కలిసి అంటే అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మనం వేడి నీళ్ళలో పెట్టాం కదా చింతపండు అందుకని ఇప్పుడు దాని మీద ఒక టెన్నర స్పూను మనం చెప్పాను కదా ఇందాక ఆవాలు మెంతులు వేయించి పొడి చేసుకున్నాం ఆ పొడి వేశాను అలాగే దీనికి తగ్గట్టుగా ఒక మూడు స్పూన్లు సాల్ట్ పడుతుంది తర్వాత చూసి తగ్గితే మళ్ళీ వేసుకుందాం ఇది ఇలా కలిపేసి పక్కన పెట్టుకుందాం ముందు దానిలో ఎండుమిరపకాయలు మనం ఇందాక వేయించాం కదా అవి ముందు పౌడర్ చేసి తెచ్చుకుందాం ముందు ఎండుమిరపకాయలు వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా పౌడర్ చేసేసుకుందాం ఇది ఎండుమిరపకాయ వేయకుండా ఉట్టి అచ్చంగా కారమే వేసుకోవచ్చు వేడిగా పోపు వేసినప్పుడు కానీ ఈ ఎండుమిరపకాయలు వేగినప్పుడు ఒక ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి ఆ ఫ్లేవర్ ఈ చట్నీకి చాలా బాగుంటుంది కలర్ కోసం కొంచెం కారం కూడా కలుపుతుంటాను అంతే కలర్ రావడం కోసమే ఇదిగో మనం వేయించి పెట్టుకున్న ఎండుమిరపకాయలు ఇలాగ పౌడర్ అయింది ఇది బాగా మెత్తటి పౌడర్ అవసరం లేదండి కోర్సుగా చేసుకుంటే చాలు ఇంకా ఇలా ఉండి చూసారా ఇలా చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇందులో గోంగూర కూడా వేసేసుకుంటాం కదా దాంతో కలిపి బాగా ఇంకొంచెం బాగా అయిపోతుంది మధ్యలో ఆ ఎండుమిరపకాయలు అలాగా ఫ్లేక్స్ లాగా కొంచెం కొంచెం కనబడుతుంటేనే పచ్చడికి బాగుంటుంది నేను ఇది వేసేసి ఒకసారి ఇంకోసారి మిక్సీ కొంచెం అంటే చాలండి అసలు మెత్తగా అయిపోయింది గోంగూర కూడా కొన్ని గోంగూరలు మెత్తగా అవ్వవు ఇది ఇలా కూడా కారం కలిపేసుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి చింతపండు అన్ని బాగా కలుస్తాయి కదా అందుకనే ఒకసారి మిక్సీకి వేద్దాం ఇదిగోండి మనం ఇలాగా గోంగూర చింతపండు అన్ని కలిపింది ఆ కారంలో మిక్ మిక్స్ చేసుకొని తెచ్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది బౌల్లో తీసేసుకొని మనం వేయించి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు ముందే వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా పోపు అది కలిపేసుకుందాం కొంచెం కారం మళ్ళీ వేడిగా నూనె చేసుకొని అందులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను మీకు తీసేసి ఆ పోపు వేద్దాం ఇప్పుడు ఇందాక మనం పచ్చడి మిక్సీలో రుబ్బుకొని తెచ్చుకున్నాం కదా 
కొంచెం సాల్ట్ తగ్గిందండి మూడు స్పూన్ సాల్ట్ వేసాను కదా అందుకని ఇంకొక స్పూను సాల్ట్ వేసాను తర్వాత ఇంకొక రెండు పెద్ద స్పూన్లతో ఇలా టీ స్పూన్తో మూడు స్పూన్లు కారం కూడా వేసాను వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నూనె కొంచెం వేడి చేసుకుంటున్నాం మనం ఇందాక పోపు వేయించిన బాండీలోనే కొంచెం నూనె వేసి పెట్టాను ఇది కొంచెం వేడి అవగానే ఈ కారం మీద వేసేస్తే మనకి కారం చక్కగా మంచిగా వేగిపోయినట్టు అయిపోతుంది అలా అని మాడిపోదు అనమాట నూనెలో వేసామనుకోండి కారం మాడిపోతుంది మనం ఇందులో వేయ షిఫ్ట్ చేయగానే ఆయిల్ ఇందులో పోసుకోగానే స్పూన్తో కలిపేసుకోవాలి ఇది సరిపోయిందండి వేడి అయింది చూసారా అలా నూరగలు వస్తూ ఉంటుంది ఇది కలుపుకుంటున్నప్పుడే మనం ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ఎక్స్ట్రాగా గార్లిక్ పోపులో వేయించాకు వేణువి వేసాను పోపు కూడా వేసేస్తున్నాను వేసేసుకొని అంతా బాగా కింద మీద కలిపేసుకోండి వన్ అవర్ తర్వాత ఇంకా తినేసేయచ్చండి కొంచెం కారం అంతా ఆయిల్ అంతా సెట్ అవుతుంది కదా చూసారా ఇది మనం ఇలా కారం వేసుకొని వేడి ఆయిల్ వేసుకోగానే కలర్ ఎంత చేంజ్ అయిందో ఎండుమిరపకాయలు ఒకటే అయితే ఆ కలర్ రాదండి అందుకనే నేను ఇలా వేస్తూ ఉంటాను కారం చూడండి ఇంకా అసలు టేస్ట్ అయితే అదిరిపోతుంది ఎవరైనా సరే ఈ చట్నీ తిని చూడాల్సిందే చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది గోంగూర పచ్చడి అంటే ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు మనం ఇది వేసి పెడితే మన ఇంట్లో పార్టీ గురించి కానీ డిన్నర్ గురించి కానీ లంచ్ అవనండి ఏదైనా కానీ మర్చిపోలేరు అనమాట వెళ్ళి ఎంత బాగుంటుంది చట్నీ